నాకు అంటే నేను అనుకుంటున్నంత వరకు వేరే ఇష్యూస్ అన్నట్టు అడ్వకేట్స్ లో ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ ఇంకా ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ కూడా ఎంత లేవన్నా నేను ఒక తప్పు చేస్తే నేను చేశానని ఎవరు చెప్పుకోరు ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ నేను ఉన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకు ఉన్నాయి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో గొడవ అయినట్టు శ్రవణ్ మారుతిరావు గారిని మారుతిరావుని కొట్టినట్టు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది టూ త్రీ టైమ్స్ కొడితే ఎవరింటికి వెళ్ళి దాక్కున్నట్టు అది ఆ ఫ్యామిలీ అందరికీ తెలుసు నాకు తెలిసి మిర్యాలగూడలో కూడా చాలా మందికి తెలుసు కానీ బయటకు వచ్చి చెప్పలేదు సో దాట్ మే బి ద రీజన్ అంటే ఇప్పుడు నన్ను పక్కన పెడితే ఇప్పుడు కూతురు కూతురు దూరం అయింది ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ మిగతా వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయి ఉండొచ్చు అలానే బ్రదర్ కూడా ఇలా యాంటీ అయిపోయేటప్పటికి డిప్రెస్ అయి ఉండొచ్చు నాకు అతనికి తప్ప నాకు తెలిసినంత వరకు వేరే ఎవ్వరికి ఆ రీజన్ తెలియదు అంత పర్ఫెక్ట్ గా సో ఐ కాన్ జడ్జ్ అంటే చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు తన కూతురు తనకి దగ్గరికి రాలేదు అన్న ఒక మానసికమైన క్షోభ పశ్చాత్తాపంతో ఆయన చనిపోయారని కాదు ఏవైతే ప్రాపర్టీ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అనుమానం అంటే సూసైడ్ అని నేను నమ్ముతాను బికాస్ సంథింగ్ ఏదో లెటర్ కూడా ఉంది కదా సో సూసైడ్ బట్ దేని వల్ల చేసుకున్నారు అనేది నేను పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పలేను అవతల వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పలేరు బికాస్ చేసుకున్న ఆయనకే కదా ఆ క్లారిటీ ఉండేది కాకపోతే ఓన్లీ కేసు స్టార్ట్ అయింది ఫోర్స్ అయింది వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఉంది ఒక మనిషిని చంపగలిగే అంత ధైర్యం ఉన్నవాడు నాకు తెలిసినంత వరకు సూసైడ్ చేసుకునే అంత పిరికి వాడు కాదు ఎక్కువ ఎక్కువ ప్రెషర్ అయిపోతేనే ఈ కేసు ఒక్కదాని వల్ల సూసైడ్ చేసుకునేదంటే ఎప్పుడో చేసుకునేవారు కదా అంటే అలా అనొచ్చు అన్నదో తెలీదు ఇంత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయిపోయింది ప్రణయ్ది అవి కూడా ఇప్పటిదాకా బేర్ చేసిన వాళ్ళు సడన్ గా వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ జైల్లో ఉండి వచ్చారు సడన్ గా చేసుకోవడానికి ఇది కారణం అంటే ఎవరితో అంటే తల్లి దగ్గరికి చేర్చాలనుకున్నారు అన్న టాపిక్ నాకు రాలేదు ఒక అతను వచ్చి మేము బాబు దగ్గర లోపల ఉంటే సిసి కెమెరాస్ ఫొటోస్ తీసుకున్నారు అది హాల్లో ఉన్న మిర్రర్ నుంచి నేను చూసాను బెడ్రూమ్లో సో డౌట్ వచ్చి ఏంటిది ఆ టైంలోనే కరీం ఫోన్ చేశాడు అతనికి సో ఫోన్లో వాల్యూమ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరిదైనా మనకి వినిపిస్తుంది కదా వాయిస్ అండ్ నేమ్ చూశాను నేను పక్కనే ఉన్నాను సో ఇంకా డౌట్ వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తే కస్టడీలోకి తీసుకున్నారు మారుతిరావు పంపించాడని చెప్పాడు ఆ రోజు తను చెప్పింది ఏంటంటే మీ నాన్నమ్మకి బాగాలేదు ఆ ఇంటికి వెళ్తా అంటే వన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ కేసు అవ్వక ముందు ప్రణయ్ మర్డర్ అవ్వక ముందు వాళ్ళు ప్రాపర్టీస్ పంచుకోలేదు పొత్తులో ఉన్నాయి అంటారు కదా సంథింగ్ ఇద్దరి కలిపే ఉన్నాయి కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాట్లాడుతూ నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పనిచేసుకున్నారు బయటకు వచ్చాక సో ఎవరి ప్రాపర్టీస్ వాళ్ళు పంచుకున్నాక ఆయన కేసులో ఉన్నారు వీళ్ళనామాలో ఉంటే ఆస్తి కోసం చేయించాడని ఏమన్నా ఆయన మీద నెగిటివ్ వస్తుందేమో అనుకుని తీపిచ్చుంటాడు తప్ప అంతకు మించి ఒకసారి బాబు పుట్టాకొచ్చారు బట్ బాబుని చూపించమంటే నేను చూపించను అన్నాను